Donc ce que nous avons ici est un mini-PC. Eh bien, en fait, l'appeler un mini-PC est un euphémisme. Et ce type ici a en fait créé une toute autre catégorie, qui est une mini-station de travail. Ceci vient de mini-forum et voici le MS-01. Si vous n'en avez pas entendu parler, eh bien, vous devriez le faire. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows Découvrez un caisse via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment Paypal ou une carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez acaise.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Maintenant, Mini Forum est l'une de ces sociétés qui n'étaient en fait presque personne sur le marché des mini PC il y a quelques années, mais elles sont maintenant l'un des plus grands acteurs du jeu des mini PC et fabriquent désormais toutes sortes de produits. Et c'est l'un de leurs modèles très, très spéciaux. C'est joli et vert. Alexa, le fond s'allume en vert. Cordon d'alimentation, câble HDMI, quelques vis. D'accord, c'est un adaptateur intéressant. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant d'allumer ce PC. Le bloc d'alimentation est assez gros et il s'agit d'un bloc d'alimentation de 180 watts, 12 volts, 9,47 ampères. Très bien. C'est un bloc de PC plutôt sympa. ES avant, prise combo micro casque, un port USB 3 type A, puis deux ports USB 2.0 type A à l'avant. À l'arrière, 4. Il se passe donc plusieurs choses. Premièrement, un autre évent qui va faire passer ça. Tout le flux d'air aspire à l'air du bas. Pouvez-vous voir qu'il y a un petit évent qui va là-bas Je crois que c'est l'évent du processeur, puis il le souffle de ce côté. Mais derrière, on a quelque chose d'intéressant. Donc l'alimentation CC en 9 volts, que vous pouvez voir là-bas. Ensuite, nous y avons des ports USB 3.02. Ils sont de type A. Port HDMI, puis deux ports USB 4.0 qui prennent également en charge les écrans. Vous disposez de plusieurs options pour connecter votre moniteur. Nous avons deux ports LAN de 2,5 Gigabit, puis deux connecteurs Ethernet de 10 Gigabit. Mais ce sont des connecteurs SFP+. Donc, c'est un peu plus une affaire de serveur de poste de travail, car vous ne voyez généralement pas ces connecteurs SFP+, sur votre mini PC normal. Et ce qui est cool, c'est que je crois que si vous appuyez sur ce loquet ici, il y a un petit bouton là-bas. Il devrait simplement glisser. Et voilà. Et il s'ouvre comme un tiroir. Vous pouvez voir ces charnières sur le côté et il y a un ventilateur en dessous qui souffle de la chaleur. Oh, c'est intéressant, en fait. Ainsi, la chaleur en dessous refroidit activement tous les SSD Monsieur 2, ainsi que le contrôleur Ethernet. Il y a donc un dissipateur thermique en dessous. Tu vois cela C'est pour ces contrôleurs. Comme vous pouvez le constater, nos antennes Wi-Fi y sont connectées en façade. Ainsi, même si vous l'avez dans une situation de rack ou quelque chose comme ça, vous avez toujours les antennes Wi-Fi à l'avant. Vous obtenez donc un bon signal si vous avez besoin du Wi-Fi. Donc tout d'abord, je regarde la partie supérieure de ce PC. La seule chose intéressante ici est la suivante. Vous disposez d'un emplacement PC UX18 pleine taille, mais on me dit où ce que je peux lire. Cela fonctionne à la vitesse X8, PC à Gen 4. J'aurais aimé qu'il s'agisse d'un 16 emplacements car vous pourriez en faire un ASNVM très intéressant si vous aviez une de ces cartes d'extension Monsieur 2 à emplacement unique. Comme vous pouvez le constater, cela ne trouvera jamais sa place ici car c'est trop gros. Mais la carte ne doit pas nécessairement être trop grande. Cela fait perdre beaucoup d'espace et j'aurais aimé qu'il fasse une carte tout simplement petite. Donc, ce qui rentre ici, ce sont des cartes à emplacement unique mi-hauteur. Ainsi, certains de ces GPU peuvent être intégrés à certains des GPU à profil bas. Mais c'est une machine à sous intéressante à utiliser. Si nous dévissons ces trois vis ici, je pense que nous aurons accès à notre RAM en dessous. Ce ventilateur prendra donc l'admission par le haut du boîtier, puis la soufflera par l'arrière. Cela refroidit donc également le CPU et la RAM. Ainsi, quelle que soit la chaleur provenant de la RAM, elle la soufflera, ce qui est en fait une conception de flux d'air plutôt cool. Tirez-le vers l'intérieur puis vers l'arrière. Voici donc un sodium DDR5 5600 mTPS de Crucial. Et au total, cela fait 32 gigaoctets. Bien sûr, vous pouvez le mettre à niveau vous-même vers 64 gigaoctets si vous le souhaitez. Vérifions également la face inférieure. 
Il y a donc trois autres vis ici et cela devrait retirer notre ventilateur. Et voilà, il s'agit donc d'un ventilateur beaucoup plus fin que l'on voit habituellement sur de nombreux PC. Celui de l'autre côté était beaucoup plus épais. 1. Il est donc intéressant de noter que ce ventilateur maintient également l'antenne Wi-Fi attachée là-bas. Donc si je ne me trompe pas, cette carte sera placée ici. Il s'agit donc du SSD inclus qui l'accompagne. Je ne sais pas exactement de quelle marque il s'agit. Nous sommes à Kingston, mais vous le mettriez probablement ici. Comme vous pouvez le voir, cette vis s'aligne là-dedans, mais reste un peu douteuse car cette batterie gêne légèrement. Il faudrait déplacer la batterie ailleurs. C'est là que ça s'en servait. Donc ces emplacements monsieur 2 ici, ils sont un peu intéressants. Celui-ci est donc un slot PC à Gen 4 par 4. Ensuite, celui-ci est le slot PC à Gen 3 par 4. Et puis celui-ci là-bas est le slot PC à Gen 3 par 2. Mais ce type ici prend également en charge le principal sur lequel notre SSD a été branché. Prend également en charge U2 NVM. Donc, si vous souhaitez le brancher via cette petite extension, vous pouvez le faire. Mais vous devez utiliser ce commutateur ici pour le changer en U2. Donc, chaque fois qu'il s'agit de U2 ou Monsieur 2, assurez-vous que le commutateur est commuté en conséquence car vous risquez de faire fuir vos SSD car les tensions sont différentes. Au fait, tous ces Monsieur 2 prennent également en charge le 22.1.1.0, ce qui signifie des SSD de 110 mm de long. Vous pouvez donc exécuter un de ces Intel Optan ici. C'est parfait pour ça. Il s'agit du dissipateur thermique de ces contrôleurs Ethernet 10 Gigabit. Ils sont là et ils sont comme des êtres séparés. Vous allez donc y obtenir des performances absolument solides. De plus, ces deux ports USB 4 prennent en charge Ethernet 20 Gigabit sur Thunderbolt. La connectivité pour le réseautage ici est donc absolument folle. Remontons-le et jetons un coup d'œil à ses performances. Comme vous pouvez le constater, l'entretien a été assez simple. De retour à l'intérieur, nous y sommes. Ok Laissez-moi configurer cela et voir ensuite comment cela fonctionne réellement. Il a donc fallu un certain temps pour le configurer et effectuer toutes les mises à jour et tout. Mais maintenant, nous sommes enfin installés. À l'intérieur de ce PC se trouve un Intel i9-13900H, que vous pouvez voir ici. Ne vous inquiétez pas, car vous ne voudrez peut-être pas de ce puissant processeur. Il existe également une version 12900H et une version i5-12600H disponibles, qui ont exactement les mêmes ES, exactement la même connectivité. Ainsi, si vous n'avez pas besoin d'une grande puissance CPU, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Je vais laisser quelques liens dans la description ci-dessous si vous souhaitez les consulter. Oh, c'est intéressant, même si, vous souvenez-vous de notre RAM, ce que nous avons vu là-bas exécuter 5600 méga transferts par seconde. Le bio ne le laisse pas exécuter 5600 car il exécute 5200 méga transferts par seconde. Comme vous pouvez le voir, 32 concerts là-bas. C'est intéressant. Et nous avons un SSD Kingston OM8 PGP 4104Q. Maintenant, c'est celui qui est fourni avec, mais vous pouvez y mettre celui que vous voulez. Notre Ethernet, qui est le contrôleur de 2,5 gigaoctets. Nous avons les graphiques dixièmes. Mais jetons un coup d'œil. Comment gère-t-il le refroidissement et les températures Comme vous pouvez le constater, nos limites PL1 et PL2 ont été fixées à 80 et 61 watts. Et la fenêtre de temps du Turbo Boost est de 40 secondes. Alors jetons un coup d'œil. Comment ça se passe concrètement J'utilise le 2023 parce que je pense qu'il consomme moins d'énergie en 23, je veux dire plus d'énergie en 24 qu'en 24. Alors jetons un coup d'œil. 40, 73 watts. Comme vous pouvez le constater, nous augmentons cette puissance à 80 watts. Cela a été défini ici, mais nous ne limitons pas réellement la température ni ne limitons la température. Je ne sais pas pourquoi c'était avant à 83 degrés. On dirait qu'il y a beaucoup de refroidissement disponible pour cela. Ok, maintenant avec la limitation thermique, certains des pécores, deux des pécores fonctionnent correctement, mais le reste est en limitation thermique. Je pousse toujours 73 quelque chose en watts. Regarde ça, 15 686 poids. Nous obtiendrons donc probablement également environ 16 000 poids. Mais à l'heure actuelle, nous sommes également limités thermiquement. Les 80 watts correspondent donc à peu près à la limite thermique. Ce que nous pouvons faire jusqu'à présent, même si notre bloc d'alimentation peut supporter davantage, jusqu'à 190 watts. Ce qui est intéressant, c'est notre 10900K que j'utilise là-dedans et l'enregistrement de l'écran sur lequel j'enregistre ne rapporte qu'environ 16 000 points. Sur l'un d'eux, j'obtiens 15 427 points ou 16 300 points. Maintenant, ce type ici tire plusieurs fois. 
Gardons à l'esprit que le 10900K consomme 290 watts, quelque chose comme ça. Et celui-ci est tellement meilleur. Maintenant, je pourrais remplacer ce PC que j'utilise en dessous. J'aimerais pouvoir brancher les 40, 70 ici aussi. Mais les performances du processeur sont absolument folles pour cela. Ce que j'aimerais faire, c'est supprimer toutes les limites de puissance et voir quelle quantité de puissance cela va-t-il réellement transmettre et voir si nous limitons thermiquement notre système ou si la puissance est réellement limitée. Parce que parfois, vous pouvez avoir un mini PC qui dit, vous savez, vous pouvez y mettre plus de puissance. Mais juste à cause de la puissance délivrée et des MOSFETs présents, cela ne produira pas plus de puissance. Mais pour le moment, c'est complètement ouvert. Voyons dans quelle mesure cela avance. Il est 97. Comme vous pouvez le voir ici, cela peut pousser un peu plus là-bas. Oui, nous sommes thermiquement, définitivement thermiquement flow, étranglement, flow, étranglement, flow, étranglement. Essaie de mettre 3,8 GHz sur les P-Cores et 3 GHz sur les E-Cores. Comme vous pouvez le constater en termes de poids, il n'y avait pas une grande différence car les vitesses d'horloge n'ont probablement pas changé autant. Comme vous pouvez le constater, nous passons à 4,5 GHz dans certains cœurs uniques. Nous allons démonter le châssis et le laisser ouvert comme ça. Maintenant, voudriez-vous regarder ça Cela représente 17 000 points en retirant simplement les couvercles. Il semble donc qu'il ne laisse pas passer beaucoup d'air, même si c'est plutôt une bonne ventilation là-bas. Mais le flux d'air doit être bien meilleur lorsqu'il est ouvert. Et regarde ça. Nous avons obtenu 17 000 points. Maintenant, 17 000 points nous amène à la gamme de processeurs de bureau de 12 600, ce qui est assez fou, mais nous sommes toujours limités thermiquement. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le design, ce dissipateur thermique, ici, est en mousse. C'est donc un peu comme isoler le dissipateur thermique du processeur afin qu'il ne chauffe pas autre chose, je suppose. Mais prenons ici un autre ventilateur Fantex TE30 et essayons à nouveau. Voyons donc si nous pouvons dépasser les 17 000 points. Je fais fonctionner ça très vite. Cette vitesse du ventilateur maintenant. Oh, regarde ça. Certains cœurs P atteignent 4,2 GHz. 3,9, comme vous pouvez le voir, il diminue. Et voilà, nous l'avons fait. 1700 points. J'ai retiré le ventilateur inclus et je vais le remplacer maintenant. Je veux voir si cela va faire mieux. Vous voyez, ils n'ont pas fait grand chose. Le ventilateur inclus est en fait meilleur dans cette situation. La façon dont il souffle à travers le ventilateur fait passer l'air un peu mieux à travers ce dissipateur thermique. Je ne pense pas qu'il faille vraiment supprimer les limites et les repousser encore plus que ce que nous avons ici. Je pense que ce que vous avez là est vraiment très bon. Vous obtenez toujours des performances d'environ 10 900 k sur un PC au format aussi petit, ce qui est absolument insensé. La consommation électrique sera également bien inférieure à 10 900 k Et cela fonctionne tout simplement de manière insensée. Vous disposez de tellement de connectivité réseau. C'est absolument faux. Maintenant, pouvons-nous appeler cette mini-station de travail Oui, c'est une partie très intéressante car vous pouvez obtenir un GPU NVIDIA RTX A2000. Je vais le laisser dans la description ci-dessous si vous souhaitez le vérifier et vous pouvez y ajouter ce GPU. Et puis, tout à coup, vous disposez d'un PC très performant que vous pouvez utiliser comme serveur, peut-être pour réaliser certains de ces projets. Cependant, vous souhaitez vous procurer un PC très performant. Vous voulez utiliser ceci. C'est un appareil tellement unique et génial. Si vous souhaitez le vérifier, je vais également le laisser dans la description ci-dessous. Et si vous mettez à niveau la RAM, ne dépassez pas 5200 MT par seconde, car elle ne le prend pas en charge. Même s'il s'agit de 56, il les gère à 52. C'est intéressant à savoir. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez construire vous-même le meilleur rapport qualité-prix, créer un PC, alors vous trouverez quelques guides de construction dans la description ci-dessous. Complètement libre. Allez les suivre et vous pourrez alors vous construire quelque chose d'absolument épique. Et si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire dans Minect. Je reviens sur tous mes messages Minect et à bientôt. Bye bye.